Hola, muy buenas tardes, Pascual. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Antes que nada, me gustaría pues, agradecerte esta, a, a haber aceptado nuestra invitación aquí para poder impartir una, una conferencia, una plática en el marco de la quinta edición del Diplomado en Diseño de la Vivienda Colectiva Contemporánea, Pascual. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y me gustaría pues, leer tu currículum para poderte presentar tanto aquí a los participantes del diplomado como a las demás personas que van a ver la, la conferencia, digamos, uh, en red. Por lo tanto, oh, el arquitecto Pascual Pérez Gallego consigue su título de arquitectura uh, por la Universidad Politécnica de Cartagena y es máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y el Centro Cultural Media Lab del Prado. Es cofundador y socio cooperativista de la Oficina de Innovación Cívica, SCOP, una cooperativa de diseño, arquitectura y urbanismo afincada en Tenerife, Cartagena y Barcelona, que enfoca su labor profesional en proyectos de todas las escalas, desde el diseño y construcción de mobiliario, dispositivos en el espacio público, vivienda unifamiliar y colectiva, hasta la planificación estratégica de la ciudad. Uh, y del territorio. Es miembro de la Red Internacional CivicWise, una organización que conecta a profesionales de distintas disciplinas para trabajar e investigar sobre la inteligencia colectiva y la innovación cívica en los ámbitos urbanos y territorial. Es divulgador e investigador independiente, eh, escribe y sigue escribiendo en diferentes blogs como Agora, Ofic o el blog de la Fundación Arquia. Ha redactado artículos de investigaciones para diferentes espacios de debate, como el Congreso de Vivienda Colectiva Sostenible o el New Housing Research Colloquium. Por lo tanto, Pascual, sin detenerme más, pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, eh, Graciano. Eh, bueno, voy a compartir eh, pantalla. A ver... <coughs> Me dicen si se ve. Voy a poner esto. ¿Se ve? Sí se ve. Genial. Eh, vale, bueno, pues eh, lo primero, eh, agradecer eh, enormemente al... Al, al diplomado y, y al laboratorio de vivienda eh, por, la, por la invitación. Eh, yo la verdad que ya eh, conocía eh, un poco el trabajo del laboratorio por los contenidos que, que se difunden principalmente al canal de YouTube antes de recibir la invitación y antes de conocerte a ti, Graciano, y, y me parece que, que, bueno, que, es un, que, que cumple ¿no? con el papel fundamental de la universidad, que es el de poder abrir la conversación y el generar como un espacio de debate, y en ese sentido creo que, que, que genera como un espacio como muy útil y muy interesante y, y en ese sentido pues súper súper contento de, de poder participar de esa, de esa conversación abierta eh, yo quería yo lo que quería contar hoy es eh, como principalmente una investigación eh, que todavía permanece abierta y que en el fondo aunque recoge ideas sobre las que llevo trabajando ya unos años en el fondo, eh, la forma que, es, que ha tomado eh, recientemente, pues, eh, pues eso, bastante actual. Y bueno, espero que, que, que se pueda entender. Me apetecía también un poco como ponerlo a prueba. Estoy seguro de que hay muchas eh, cuestiones que se podrán abrir a debate, que me podréis incluso contradecir, contraponer o a través de las preguntas y que, y que, y que pueda ser como interesante. Así que bueno, si hay alguna parte a lo mejor que es un poco más... Eh, abstracta o que todavía no se termina de entender, espero que a lo largo de toda la, de toda la presentación pues, pues vaya cogiendo un poco de, de sentido. Entonces, bueno, lo primero que quería como contextualizar es por qué vivienda, o sea, cuál es el interés eh, en trabajar específicamente eh, sobre vivienda. Por un lado, eh, eh, la vivienda es uno de los espacios en los que eh, más tiempo eh, pasamos y con la forma en la que están además evolucionando, por ejemplo, el trabajo, eh, está siendo aún más. Esto es una imagen que me pareció interesante, que ya es de una entrevista de, de 1937 que ya se planteaba eh, estas cuestiones y hacía como un análisis prácticamente dos terceras partes del tiempo eh, 
eh, semanal se pasaban en la, en la vivienda. Hay estudios más recientes, eh, uno creo recordar de la OMS, que, que incluso subía mucho más ese porcentaje del 60% del tiempo que pasamos en la vivienda. Por lo tanto, es un espacio que afecta y que tiene un impacto grandísimo eh, en la forma en la que nos desarrollamos, tanto individualmente como, como sociedad. Por otro lado, es un, la vivienda es, es eh, uno de los, de los elementos a los que destinamos una gran parte de nuestros recursos económicos eh, y cada vez más, además, por, por un problema de acceso a la vivienda que, que se eh, presenta de diferentes formas en, en diferentes países, pero que, que en el fondo es un problema global y que pese a matices es un, es un problema que no, nos afecta a todos. Y por otro lado, la vivienda, si nos paramos también un poco a pensarlo, esto es una cuestión que le escuchaba hace poco a, a la arquitecta mexicana Fernanda Canales, eh, la vivienda es el elemento construido más repetido a lo largo de la historia. Entonces, eh, bueno, de alguna forma si sumamos como esos tres, esas tres cuestiones, teniendo en cuenta que la vivienda es uno de, la, de los elementos a los que más tiempo dedicamos, más dinero dedicamos y que más repetimos, eh, bueno, si de alguna forma somos capaces de cambiar o de innovar en la vivienda, seremos capaces de cambiar eh, la ciudad. Y de ahí un poco eh, es ese interés que tengo en la vivienda ya desde los últimos años de, de, de formación académica en la universidad, de entender la vivienda como un elemento que nos puede permitir entender y cambiar muchas más cosas más allá del espacio privado de la casa. Si a todo esto además le sumamos una serie de mm, retos eh, actuales a los que nos enfrentamos como sociedad. Eh, no lo voy a mencionar todo, voy a pasar un poco por encima, pero bueno, básicamente el crecimiento de la población y el crecimiento de, la, de las ciudades y de los asentamientos urbanos, eh, cómo, la ciudad, cómo la familia eh, también se están eh, modificando. Esto evidentemente tiene, yo el contexto que conozco es particularmente el de España y el de Europa, pero... Eh, sí creo que esa puesta en discusión de la familia nuclear sí es algo que, de nuevo, es un reto o es una característica eh, global de nuestra sociedad actual. También el envejecimiento de la población, de nuevo, el contexto que conozco es el, es el español y el europeo, pero de nuevo creo también que es un problema que con matices se va desarrollando de una forma cada vez más global, el envejecimiento de la población. Eh, otra serie de retos eh, que la OMS ya ha señalado como problema, eh, bueno, como un problema grave, ¿no? que es el, la cuestión de la soledad no deseada. Retos aún también eh, eh, recientes como ha sido el de la pandemia que también ha puesto a prueba nuestros entornos urbanos y nuestra vivienda. Eh, y la cuestión de emergencia climática que también vivimos y teniendo en cuenta que eh, la construcción, tanto de la edificación como la infraestructura suponen prácticamente un 40% de las emisiones de carbono. Entonces, entender de alguna forma que la vivienda, como decía, es ese, ese elemento al que destinamos gran parte de nuestro tiempo, de nuestro dinero, eh, tan repetido a lo largo de la historia eh, y que a través del cual tenemos que enfrentar una serie de retos eh, enormes y con un impacto global, pues entender que la vivienda no tiene que dejar o no puede seguir siendo entendida como un espacio de cobijo individual, sino como un espacio que eh, está totalmente implicado y que tiene una, unas implicaciones que son globales. Eh, es algo que podemos ver también cuando analizamos un poco los modelos de acceso a la vivienda y entender que los modelos de acceso a la vivienda generan también un modelo de ciudad. Tienen una representación eh, muy clara y física en, en la ciudad. Entonces, eh, dicho todo esto... Eh, me planteo la posibilidad de explorar eh, una teoría de la vivienda que desde una mirada arquitectónica sea capaz de reflejar esa permanente interdependencia y complejidad que hay entre la vivienda y todas esas consecuencias globales. Es decir, eh, dejar de pensar la casa como eh, las cuatro, los cuatro paredes, los cuatro muros y el techo que constituyen el límite físico de mi, de la vida, a, con respecto a la vida pública y pensarla como eh, entender que supone la representación material de una serie de ideas, de creencias, eh, que son abstractas, pero que en el fondo eh, están como muy intricadas, muy implicadas en, en nuestro día a día. De ahí viene un poco esta frase que pongo aquí, de entender la casa como encarnación de una ideología, 
me refiero a cuando hablo de entender la casa como la encarnación de una ideología, cuando en, hablo de ideología hablo de un conjunto, de ese conjunto de ideas y creencias eh, que están dentro de la forma en la que concebimos hoy en día la casa. Esas ideas y creencias son ideas y creencias específicas sobre la familia, sobre la propiedad, sobre la permanencia, sobre la privacidad, sobre el trabajo, etcétera, etcétera. Entender, por tanto, que la única forma de pensar en un modelo contemporáneo de vivienda, en un modelo alternativo de vivienda, eh, debemos antes tratar de entender eh, y de descomponer todo, es, todo ese conjunto de ideas que se encarnan dentro de la casa, de descomponerlas y reconstruirlas eh, tratando de responder a todas esas necesidades que son eh, contemporáneas. Y ahí, en ese sentido, eh, entiendo eh, lo doméstico como una de las claves para eh, ser capaz de hacer ese estudio. Es decir, entender que es, eh, 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 específicamente el concepto de lo doméstico y lo que entendemos como lo doméstico, eh, como el, el terreno de juego en el cual se desarrollan todas esas ideas. Eso es un poco como la hipótesis de partida, ¿no? O la, o la, o la tesis de partida. Entonces, eh, tratando un poco de empezar a entender, partiendo de eso y tratando de entender entonces eh, eh, cómo se desarrolla lo doméstico o de qué está configurado eh, esa idea de lo doméstico, eh, por un lado eh, podemos ver eh, cómo la asociación de lo doméstico, entender cómo, cómo se vincula lo doméstico a esa de lo privado, recordar simplemente que por lo que decía antes, por todo esto que comentaba antes en la introducción, eh, el objetivo de alguna forma es eh, tratar de entender que lo doméstico no puede ser eh, concebido como, como un espacio que se, que se desarrolla únicamente dentro de lo privado, sino que tiene que ser entendido como un eh, ámbito dentro del ámbito de lo público. Eh, y que además la idea que tenemos actualmente eh, de casa o la idea que tenemos actualmente de lo doméstico, eh, esa encarnación de esa ideología, eh, no es una cuestión de que ya simplemente de que sea mejor o peor, sino que es totalmente incompatible eh, con lo que debería eh, ser una idea de lo doméstico de la vivienda contemporánea que dé respuesta a todos estos retos. ¿Vale? Entonces, ¿de qué forma se asocia lo doméstico eh, con lo privado? Por un lado, eso se puede ver como en los orígenes ya, eh, en, el, en la raíz de, 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 de los orígenes occidentales. En, en la Antigua Grecia ya eh, hay un reparto de las dos esferas de, de la sociedad eh, en el que por un lado está la economía y por otro lado la política y ambas esferas se vinculan a un eh, espacio construido determinado, es decir, la economía se vincula a la casa y de hecho le, la etimología de economía y de casa en, en, el, en el término griego tienen una vinculación y por otro lado la esfera de lo de lo político, de lo público, que también va vinculada a un eh, espacio construido específico que es el de la polis, que es el de la, el de la ciudad. Entonces, de alguna forma ya, se, ya empieza a haber como una vinculación entre lo que entendemos por, eh, por eh, lo doméstico, por la casa, y asociarlo a una concepción de lo privado, de aquello que está fuera de la decisión pública, de aquello que está fuera del encuentro con el resto de las personas, de aquello que está fuera con el, eh, las decisiones políticas y tampoco es casualidad que determinadas, eh, determinados términos que, que, que hoy asociamos eh, con, eh, con, eh, con el ejercicio del poder tengan también una relación con determinados orígenes etimológicos, por ejemplo, dominio, domesticar eh, eh, y este tipo de, de palabras que tienen una vinculación muy clara con el domus, que era también el término en, en Roma, y, eh, y, que, y que tienen una vinculación muy clara con una idea del ejercicio del poder. Es decir, en la casa había una jerarquía, eh, se establecía un tipo de jerarquía también muy clara, en la que el hombre era el que tenía que desarrollar, el que, el que eh, era el encargado de gestionar ese espacio privado, esa economía, eh, y a la mujer se le otorgaban otra serie, otros roles que tenían que ver con el desarrollo de las tareas eh, domésticas. ¿no? Entonces... De alguna forma, eh, todo esto simplemente, como para terminar de contextualizar un poco esa idea de partida, de eh, entender que la única forma de eh, repensar el espacio doméstico, de repensar en, 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 un, en una domesticidad eh, contemporánea, es eh, desarticular la, eh, la idea hegemónica de lo doméstico que la vincula con ese espacio privado, con esa idea de espacio privado, 
con, esa, eh, con, ese, con ese tipo de relaciones de poder específicas, jerárquicas, que se vinculan a la familia y que se circunscriben dentro del espacio privado de la casa y que, eh, y que únicamente haciendo eso seremos capaces de poder como reconcebir una, una nueva idea de lo doméstico y de entender como una nueva idea de la, de la vivienda contemporánea. Y la forma de hacer eso, o la forma en la que articulo un poco todo eso, es tratar de explorar eh, eh, experiencias contemporáneas en cuatro categorías, que son ciudad, propiedad, construcción y tipología. Entonces, en cuanto a ciudad, eh, en el libro de Pervitorio, en este libro de, de, de um, Pervitorio Aureli, ahí simplemente quiero rescatar como una, una idea que, eh, en la que eh, explica de alguna forma y contrapone los dos términos, también de nuevo volver a, como a esos orígenes occidentales, la idea que en la antigua Roma eh, eh, separaba eh, la concepción del espacio construido en eh, dos conceptos muy diferenciados. Por un lado estaba la URSS, que se refería a la representación material de ese espacio de, 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 del espacio habitado, y por otro lado estaba la Civitas, que se refería a las relaciones y a la, a la jerarquía que... Eh, que en, eh, posicionaban cada uno de los roles dentro de la sociedad. Es decir, por un lado estaba como una capa que se vinculaba con la parte más relacional y por otro lado estaba la capa que se vinculaba con la parte eh, construida. Pero el espacio habitado estaba conformado por ambas dos. Un poco lo que argumenta Aureli es que eh, el término de la URL con todo el desarrollo de la ciudad capitalista ha ido ganando terreno al eh, campo de las civitas. Es decir, de alguna forma el, la idea de urbanización y un poco lo que argumenta Aurelio, que precisamente la idea de urbanización, el concepto de urbanización que se rescata en el plan Cerdá, eh, no es casualidad que se le denomine urbanización y tiene que ver, eh, tiene esa vinculación con la URSS, con la idea de eh, extender el espacio construido eh, sin atender esa otra parte, sin atender esa otra cuestión relacional. Esto eh, se puede ver de una forma muy clara, eh, creo, en forma de representación de la ciudad, eh, de cómo se representa la ciudad eh, actualmente. Es decir, de alguna forma como hemos entendido que hacer ciudad implica eh, urbanizar en el sentido de extenderse en el terreno, de eh, extender esa representación física, esa representación material del de, eh, espacio eh, habitado, anulando o impidiendo cualquier posibilidad de, eh, eh, de encuentro o de acción colectiva, prácticamente eliminándola. Esto es algo a lo que también se refiere eh, Ollane Ruiz, la urbanista española Ollane Ruiz, como, como, con el concepto de anticiudad. Y aquí hago un pequeño salto para vincular ahora, ahora con lo anterior. Aquí hay una imagen que me gusta mucho, que es de, 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 esta, de esta película de Nomadland, donde hay una mujer que se, eh, que se lanza a la vida nómada en una caravana y que va recorriendo Estados Unidos. Y es una imagen que me gusta mucho porque, de alguna forma, lo que, lo que refleja... Eh, es como su casa, más allá de la caravana, son todos esos momentos compartidos que se eh, desarrollan a los pies de la caravana. ¿Qué quiero decir con esto? Una imagen como más clara de ver aquí, bueno, en diferentes, eh, tanto en España como en Grecia, en Italia, es una imagen como bastante característica que ya prácticamente ha desaparecido, que es, eh, que era la costumbre eh, fundamentalmente de mujeres de salir a charlar con las vecinas y vecinos a la puerta de casa. Lo que me interesa de este tipo de imágenes es como que de alguna forma eh, se entiende eh, la idea de lo doméstico, por un lado, una idea de lo doméstico que va más allá del límite privado de la casa, por otro lado, una idea de lo doméstico que se entiende como una idea eh, de domesticidad compartida y no a nivel individual, en el momento en el que se desarrolla fuera de la casa. Eh, y por otro lado, eh, cómo ambas tienen que ver con una representación de la ciudad o con una idea de la ciudad que, tiene mucho, que está mucho más vinculada a esa idea de la civitas que a la de la URSS, en el sentido de un grupo. O sea, la, el, el espacio no se configura por la extensión de la representación material de la ciudad, sino que se configura por la reunión de un grupo de personas cuyo más único objetivo es simplemente representar un, un vínculo social. Una imagen que me parece también curiosa en ese sentido, durante la pandemia, como... Eh, muchas personas tuvimos esa necesidad también de vincularnos con lo público, ¿no? de entender que lo, que el, que lo público eh, y de vincular todas esas cuestiones personales que nos estaban pasando, vincular todo eso con lo público, era también una necesidad. Y bueno, me parece también curioso esa, como esa parte de salir a, a los balcones, 
eh, porque de nuevo hay como una especie de, de repente como que se difumina esa idea de lo doméstico como, como un entorno de lo privado y desde lo doméstico somos capaces de vincularnos con, con lo público o con lo, o con lo colectivo. Entonces, a donde eh, quiero ir con este apartado de ciudad es que la única forma o un ejemplo que a mí me parece muy claro de, eh, de eh, cómo la vivienda contemporánea puede contraponerse a, a esta idea de, de la URSS y poner eh, de manifiesto, reivindicar de alguna manera esta idea de la cívita, de la ciudad real, por así decirlo, es decir, de la, de la relación que tomamos en el espacio y de cómo nos podemos eh, encontrar y, 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 y poner e, y crear comunidad eh, dentro de la ciudad, eh, que es el caso de la vivienda, eh, es el caso de la vivienda co cooperativa en cesión de uso. ¿Por qué? Porque de alguna forma, con todo, lo que esto, con todo esto que hemos visto, una idea de lo doméstico eh, contemporánea deberá ser una idea de lo doméstico que ocurra, como decía, más allá del límite del espacio privado de la casa y tendrá que ser una idea de lo doméstico y, un, eh, y una idea de la vivienda contemporánea en definitiva que ocurra mucho más allá de su representación material, de la representación material eh, de la ciudad, de la representación material, es decir, de sus edificios. Y en ese sentido, la vivienda cooperativa creo que, que, que refleja eso de una forma muy clara. Esta es una imagen, por ejemplo, de, de, la, de la vivienda cooperativa Entre Patios eh, en Madrid en el año 2017 y realizaron un evento en el solar en el que se iba a construir el edificio de puesta del cartel y era una especie de presentación al barrio y como una especie de acto de celebración. Entonces, me parece muy interesante porque se contrapone totalmente a lo que entendemos de forma hegemónica que es hacer ciudad. Entendemos que hacer ciudad tiene más que ver con esa idea de la urbanización, con esa idea de la URSS, con esa idea de eh, urbanizar, de eh, repetir y de extender el espacio construido y sin embargo aquí el, el, la idea de hacer ciudad tiene más que ver con la eh, constitución y con la representación en el espacio habitado de una serie de relaciones, de una, de, de una comunidad, de una convivencia, etcétera, etcétera. Por otro lado... Eh, eh, hemos hablado de la parte de ciudad, eh, estaría la parte de eh, propiedad. La pregunta eh, eh, que cabría hacerse aquí es cómo afectan esos distintos modelos de gestión del espacio a la configuración del espacio mismo. Es decir, como veíamos en la lógica de la urbanización, que una de sus principales eh, consecuencias, o, o bueno, como podíamos de alguna forma también incluir, que esa lógica de la urbanización, es decir, de la repetición hasta el infinito, de esa representación material de la ciudad, una de esas consecuencias era la erradicación del conflicto, es decir, eh, erradicar de alguna forma eh, la, dif la diferencia, tratar de uniformar eh, de alguna forma, y por tanto, eh, si, se elimina, si, se elimina, si, si se elimina esa posibilidad de aglomeración, esa posibilidad de acción pública o esa, esa posibilidad de acción colectiva, se elimina de alguna forma eh, ese conflicto y esa discusión eh, política y se eliminan esas diferencias, que es una idea que está muy vinculada con el modelo de eh, consumo, con el modelo de consumo de masa, en el sentido en el que se refleja, eh, eh, que podemos ver de alguna forma en nuestros espacios públicos en, en, en la ciudad, ¿no? donde eh, la idea de hacer uso del espacio eh, se ha ido, refleja, se ha ido eh, revelando mayoritariamente como la idea de poder elegir entre un catálogo de opciones, pero no tanto entre, en la idea de poder producir nosotros esas opciones sobre, sobre qué queremos hacer con el espacio. Y en ese sentido, un espacio concebido únicamente como espacio de consumo, es, eh, entendemos que es un espacio que está incapacitado de cualquier posibilidad de apropiación. Es decir, es un espacio que es lo que hace eh, y en el que no hay cabida a discutir cómo se hace. Y en contraposición a esto, de nuevo, el modelo de vivienda cooperativa, eh, entendemos o entiendo que habrá una nueva alternativa. La lógica del modelo de propiedad cooperativo ya no es el consumo, sino la producción, y concretamente la producción colectiva, es decir, el grupo debe eh, hacerse cargo de la gestión del espacio y por tanto debe discutir eh, sobre cómo eh, discutir sobre el cómo se gestiona ese espacio y ese cómo se convierte en una cuestión fundamental. De nuevo, es como que lo que se pone de relieve es esa capa más relacional, esa, en este caso de gobernanza, y no tanto esa representación eh, material. Además, la, la unidad de, de propiedad ya no es la vivienda, la unidad de propiedad ya no es ese espacio de cobijo individual. También hay de alguna forma aquí una ruptura con esa idea inicial que decíamos eh, del espacio privado, entender el espacio privado 
como la vivienda y eso vincularlo a la familia, es decir, entender la propiedad con la familia y la familia con el espacio privado de la casa, eso también de alguna forma se rompe porque la propiedad ya no queda limitada por tu casa, sino que la propiedad es de todo el edificio, la comunidad es propietaria eh, de todo el edificio y eso también permite, como imaginar, eh, nuevos usos dentro del programa eh, residencial. Ya digo, por insistir un poco en esta idea, el espacio habitado ya no es eh, únicamente pensado desde su representación física, sino que también es pensado desde la gestión y la gobernanza. Y los habitantes tienen que poner en discusión constantemente las reglas que dan forma a esa gobernanza. Eh, y se reapropian así del, del sistema de producción del espacio. El espacio, por tanto, ya no está regulado desde una lógica de control, que son estáticas y que son planificadas, es lo que podemos ver en la mayoría de espacios comunes o colectivos en, en nuestras viviendas colectivas actuales, son espacios que están regulados, eh, no sé, un ejemplo como muy tonto, es eh, ver la cantidad de eh, cubiertas, de azoteas en nuestras casas que están totalmente inutilizadas, en nuestro bloque de vivienda, y que están totalmente inutilizadas porque, eh, porque no, no, no existe la capacidad ni las herramientas para afrontar esos conflictos, esas diferencias, y, el, y, cómo, y qué significaría gestionar ese espacio de una forma colectiva. Por lo tanto, lo que se decide es anular eso, ¿no? Eh, entonces, en lugar de tener un espacio regulado por el control, que como digo es estático y está totalmente planificado, en estos casos eh, eh, el espacio ya se, se, se regula desde la lógica del habitar. ¿Qué quiere decir que, que se regula desde la, desde la lógica del habitar? Eh, quiere decir que se regula desde la acción de ocupar y hacer uso del espacio y por tanto de, se regula desde la necesidad del espacio propio. Y en ese sentido, poner en cuestión ese binomio propiedad-casa, ese binomio que nos situaba la propiedad como circunscrita dentro del espacio privado de la casa, nos pone en cuestión la idea misma de domesticidad, tal y como se venía entendiendo hasta ahora, y abre una serie de posibilidades eh, distintas dentro del programa residencial de vivienda. Construcción. Eh, en realidad, los dos apartados de los que hemos hablado eh, por ahora, que son ciudad y que son eh, propiedad, eh, hemos hecho mucho más hincapié como en esa parte, eh, digamos, relacional, en esa capa relacional, en esa idea de, de las cívitas que decíamos antes. Eh, por tanto, la pregunta sería cómo llevar... O sea, ¿de qué forma esa idea de la cívita se tiene una representación material distinta a la representación material hegemónica o actual? Teniendo en cuenta que esa representación material de la vivienda del edificio se tiene que apoyar en una realidad donde las categorías que hasta ahora entendíamos como claras y que estaban claramente delimitadas, que eran propiedad, eh, privacidad, eh, domesticidad, etc., eh, ya no están tan claras y por tanto las posi nuestras posiciones personales tampoco están tan claras y se diluyen. ¿De qué forma desarrollamos, eh, podemos generar una, una representación material de eso? Esta parte, eh, aquí quiero hablar como de dos cosas. Por un lado, cómo la arquitectura construida, cómo esa representación material debe reflejar ese ejercicio de agencia y autonomía en la producción del espacio por parte de los habitantes que mencionábamos en el apartado anterior de la propiedad. Es decir, cómo eh, la vivienda refleja ese ejercicio de autonomía sobre el espacio de apropiarse sobre el espacio y por otro lado cómo los procesos constructivos pueden también reflejar las implicaciones globales en la producción de la vivienda. Entonces, sobre la primera cuestión, si nos fijamos también de alguna forma la vivienda eh, del último siglo eh, y la vivienda del principio del siglo XX eh, se presentaba siempre eh, de una forma totalmente uniforme eh, y de una forma totalmente aséptica, donde no se mostraban eh, a las personas habitando ese espacio, haciendo uso de ese espacio. Sin embargo, esa apropiación del espacio posteriormente efectivamente se daba. Hay diferentes como proyectos interesantes, este es un proyecto como de fotografía que muestra a diferentes familias muy diversas en un edificio de viviendas eh, diseñado por Mie Van der Rohe. Eh, entonces, la arquitectura, eh, esta, nueva, esta nueva idea de domesticidad que estamos tratando de construir, que, eh, que dé respuesta a, a, a estos retos contemporáneos de los que estábamos mencionando, tiene que ser una idea de domesticidad que lejos de crear, de buscar crear uniformidad, 
como, como creaba la URSS y, 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 y como creaba el modelo de producción de vivienda del principio del siglo XX, tiene que ser una arquitectura que cree posibilidad. Esto es algo que se ve de una forma, creo, también muy clara en algunas de las experiencias contemporáneas de vivienda. Porque eh, las imágenes que muestran este tipo de vivienda, eh, esa parte de apropiación del espacio de sus habitantes siempre está presente. O sea, la vivienda ya no se presenta como ese espacio aséptico y uniforme, eh, sino que se presenta, eh, se, se refleja y se reivindica ese acto de apropiación de, de los habitantes del espacio. Pero lo que me parece interesante no es solamente que haya como una especie de reivindicación de lo cotidiano o reivindicación de, de ese ejercicio de autonomía, sino que si elimináramos esa parte de la fotografía, el espacio dejaría de tener sentido. Es decir, el espacio solo tiene sentido si aparecen esos muebles random y esas plantas y esos cojines. El espacio, si no, dejaría... O sea, la arquitectura se piensa, eh, se piensa ya tratando de incluir y de integrar eh, esa parte de apropiación del espacio. Por eso digo lo de crear posibilidad, porque además la única forma de mostrar las diferentes posibilidades que ofrece eh, esa representación material... Eh, es mostrando efectivamente cómo se está usando el espacio. ¿De acuerdo? Esto es otro ejemplo de, de H Architect, que es una oficina catalana, que también eh, la gran mayoría de, de, de edificios de, de sus proyectos siempre muestran de nuevo el espacio, eh, siempre muestran el espacio habitado. Y en algunos casos muestran, esta me parecía como bastante clara, porque muestra de repente, son tres imágenes. De la, de, 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 de la misma cocina habitada en tres unidades diferentes y la muestran así, o se la muestran usada, sucia, porque lo que quieren mostrar efectivamente es eso. O sea, lo que quieren lo, lo interesante de su propuesta no es tanto esa representación física, sino la ocupación y esa apropiación del espacio. Y otro ejemplo también eh, contemporáneo que me parece interesante y que, y que reivindica esto eh, es el ejemplo de Dogma que en todos sus collages de vivienda, eh, de nuevo aparece siempre esta representación de lo cotidiano. De hecho, me, esta me parece curiosa porque lo normal, eh, o prácticamente en ningún collage de dogma, aparecen personas. Sin embargo, eh, la presencia está muy clara, ¿no? mediante el uso de objetos cotidianos, de, de objetos familiares, que son los que son realmente como ese tipo de objetos, son los protagonistas de la escena y es lo que se quiere mostrar. La arquitectura... Eh, o, o la representación constructiva material aparece como un tren de fondo que, que casi no es lo importante. ¿no? Lo importante es como el uso del espacio y de qué forma se está usando el espacio. Entonces decía que las dos cosas sobre las que quería hablar aquí en la parte de construcción era, por un lado, cómo se refleja esa parte de la apropiación del espacio, cómo, eh, cómo lo, eh, el, el elemento construido eh, se, se, se piensa y se configura de una forma que sea capaz de integrar esa, esa agencia, esa autonomía, esa capacidad de autonomía de, de apropiación del espacio. Y por otro lado, la otra idea que decía era la de, la, la de en cómo el, eh, eh, la representación constructiva también es, de alguna forma, eh, una representación de esas implicaciones a escala global y de esos impactos a, a escala global de eh, la vivienda y del, del espacio privado. Es decir, eh, las consecuencias globales de nuestros actos cotidianos son cada vez más claras, es decir, eh, y están cada vez más presentes. O sea, el, eh, de qué forma impacta qué hacemos con los recursos de nuestra vivienda, no sé, con el agua, con la electricidad, etcétera, etcétera, y, y las consecuencias que eso tiene a, un, a una escala global están cada vez más presentes y, y, y la sociedad es cada vez más consciente eh, de ello. Y por tanto, eh, la domesticidad con contemporánea de alguna forma está permanentemente desarrollándose en un espacio difuso entre el yo, nosotros, es decir, la comunidad, y el todos, esa, esa parte global o el clima. ¿no? De, de nuevo, una idea de domesticidad que totalmente se contrapone a la idea de domesticidad hegemónica hasta ahora, de circunscribir lo doméstico al espacio privado. Una domesticidad que se entiende más allá de la casa y una domesticidad que incluso está vinculada con una serie de eh, implicaciones globales. Y esto, lejos de entenderse como una limitación en nuestro ejercicio de lo doméstico, puede entenderse como un espacio de domesticidad eh, para nuevas posibilidades de apropiación del espacio habitado. Esto es algo que lo que eh, eh, la Catonía Sol hablan, eh, lo llaman la agencia de habitar el clima, es decir, la capacidad de darle al habitante el entender 
eh, cómo puede modificar las condiciones de ambientales, de iluminación, de humedad, eh, de ventilación eh, de su vivienda y cómo eh, es, el, es el usuario el que tiene que tener la agencia de modificar ese tipo de cosas. ¿Esto en qué se traduce? Esto se traduce, eh, o sea, empiezan a aparecer y se ven cada vez más en este tipo de arquitectura de, de propuestas contemporáneas como una serie de elementos mucho más ligeros, mucho más elementos constructivos mucho más ligeros, mucho más flexibles en la piel, en la fachada, en la cubierta. Eh, y, eh, y donde eh, se tienen que empezar a pensar de nuevo una serie de cuestiones que van mucho más allá, es decir, pensar en la construcción más allá de la construcción, en el sentido en el que los elementos constructivos, por ejemplo, se empiezan a pensar en su desmontabilidad, en que tienen que ser desmontables, en que tienen que ser circulares. Es decir, se construye el edificio pensando en qué va a ocurrir una vez que no esté el edificio. Entonces, de nuevo, es una idea de domesticidad y, y una idea de concebir el espacio construido de la vivienda que, eh, que se difumina en esos límites de esa idea hegemónica de domesticidad y que se tiene que pensar mucho más allá del, del espacio construido. Aparecen además... Hay, además, también me parece interesante como, como una cierta estética ¿no? asociada a este tipo de arquitectura. El uso de esos elementos ligeros en fachada o en cubierta, el uso de la madera. Eh, que, por ejemplo, el uso de la madera me parece interesante porque el uso de la madera que cada vez como que se, se va como generalizando más y en el fondo no tiene tanto que ver con una cuestión de una mejora técnica sino con una conciencia, de nuevo, de esas implicaciones globales en una situación de emergencia climática. Evidentemente hay una serie de mejoras técnicas, por ejemplo, de la madera contralaminada sobre otros elementos estructurales, constructivos. Pero en el fondo lo que está haciendo que se generalice y que se incluya y que se incorpore dentro de la producción de la vivienda y dentro de la construcción de la vivienda eh, es esa toma de conciencia sobre las implicaciones globales de nuestros actos eh, a nivel individual. Y, y, y en ese sentido, como eh, incluso esa componente más tectónica, que es la construcción, como esos elementos constructivos eh, del espacio habitado, se configuran también a través de, de los cambios que se producen dentro de esa idea de domesticidad contemporánea. ¿no? Y por último, eh, tipología. Entonces... Hay muchas cosas que contar hasta ahora que a lo mejor ya digo, quizás eran un poco difusas y que a lo mejor no estaban tan claras y espero que, que ya con este último apartado haya ciertas cosas como que terminen de, de atarse. Hay un modelo de domesticidad, como digo, hegemónico, que es a través del cual se ha ido constituyendo eh, la vivienda y se sigue constituyendo la vivienda hoy en día. Y de hecho, si lo pensamos, eh, la vivienda es uno de, de los eh, campos de la arquitectura probablemente que menos ha evolucionado en el último siglo, eh, pese a que hay una gran cantidad de cambios en, que ya hemos mencionado ¿no? en, en, en todos esos ideas, creencias, conceptos eh, contemporáneos. ¿En qué se sustenta eh, esa, esa falta de evolución de la, de la vivienda y que haya determinados elementos dentro de la vivienda que sean tan rígidos, tan difíciles de cambiar? Lo que trato un poco de argumentar es que se sustenta en esos tres elementos anteriores que ya he mencionado, en la idea de propiedad, en la idea de desarrollo de la ciudad y en un modelo de construcción determinado. Y en ese sentido podemos hacer el mismo ejercicio, de la misma forma que estamos tratando de concebir un modelo de vivienda que se sustente sobre una nueva forma de concebir la ciudad, sobre una nueva forma de concebir la propiedad y sobre una nueva forma de entender la construcción, podemos hacer el mismo ejercicio para tratar de analizar el modelo de vivienda que ha sido hegemónico y que sigue siendo eh, hegemónico generalizado. Es decir, la familia nuclear, el concepto de familia nuclear y la idea de propiedad que viene asociada a la familia nuclear, como hemos visto, porque es la familia la que es propietaria del espacio privado de la casa, y las relaciones de poder que se encierran dentro de esta idea de familia nuclear, nuclear se despliegan a través de una ciudad uniformada, de esa idea de urbanización de URSS, a través de modelos de construcción industrializada, y que acaban constituyendo una idea específica de tipología. Es decir, entender que la tipología es la consecuencia de todo lo anterior. Y en ese sentido también es un poco la intención 
o mi interés por tratar de hacer eh, como toda esta eh, divagación sobre o concepción teórica. Que si queremos concebir nuevos tipos de vivienda, si queremos concebir nuevos tipos de vivienda que se ajusten a los modelos de vida contemporáneos, hay que hacer todo el, todo el trabajo previo. Hay que eh, descomponer todos esos conceptos y creencias sobre los cuales se sustentan esos tipos hegemónicos para volver a recomponerlo. E ese es un poco como el, el, el ejercicio que he tratado de hacer. Eh, entonces, ¿dónde podemos ver? Eh, bueno, antes de eso, como por contextualizar, también eh, tratar de, de aterrizar un poco la idea de tipología. ¿A qué nos referimos con tipología? Entender que la tipología no es la forma, sino que la tipología es el conjunto de reglas y de jerarquías que determinan la forma o que, o que, o que, o que despliegan la forma de relación en el espacio. Es decir, cómo se relacionan unos espacios con respecto a otros, con qué jerarquía, etcétera, etcétera. En ese sentido, la tipología va vinculada a un estilo de vida, porque va vinculada a una serie de jerarquías sociales, eh, familiares, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que es todo el ejercicio como, como que hemos hecho. Y en ese sentido, de nuevo, por insistir, es claro ver cómo esos hábitos y esos estilos de vida asociados a esa familia nuclear eh, han acabado por definir una serie de jerarquías muy claras que se materializan en el espacio eh, de la vivienda eh, hegemónica. Entonces, actualmente podemos encontrar, entendiendo que la tipología es esa, eh, el tipo, es el conjunto de reglas que configuran esa eh, jerarquía y esas relaciones de los diferentes espacios, eh, es necesario como para tratar de entender el tipo, hacer como una especie de, ejercicio, de análisis comparativo, ¿no? Entre o sea, aglutinar diferentes... Eh, representaciones, de, de, diferentes repre formas de vivienda, diferentes representaciones de vivienda para tratar de extraer de ahí un tipo y sí que podemos ver en algunas de, lo, de las experiencias contemporáneas de los últimos años de vivienda que empiezan a aparecer eh, nuevos tipos y uno de estos nuevos tipos del, eh, yo diría como es el, una de las tendencias como que, que, que veo que más ha ido cogiendo cuerpo y creo que tiene que ver con todo lo que he contado anteriormente tiene que ver con eh, esta idea del espacio de regulado es decir, eh, una, eh, una configuración del espacio con pocos elementos constructivos que trata de generar como una composición espacial donde las jerarquías desaparecen y se refuerza la autonomía de cada una de esas estancias, de forma que las posibilidades de uso aumentan. Entonces es como una es tratar de jerarquizar el espacio a priori uniformarlo, pero en el fondo es generar, eh, 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 incentivar, esa, o sea, reforzar esa autonomía de cada una de esas estancias y poder posibilitar así eh, la autonomía total de quien va a usar el espacio para hacer con, con el espacio aquello que quiera. Y eso se puede ver eh, de diferentes formas. Una, digamos, más radicales, ¿no? como estas, eh, eh, pero se puede ver en otras, eh, eh, quizá de una forma como más diluida, pero que en el fondo... Eh, estamos hablando eh, de lo mismo. Tenemos otras como más radicales, pero que se desarrollan de diferentes formas. Y una forma, quizá, una experiencia quizá más sofisticada de esta idea de desregular el espacio es la propuesta de, de la Catonía Basal con, con, la, con su propuesta de espacios no programados, ¿no? con esta extensión eh, del, espacio, eh, del espacio familiar que puede ser usado, conectado, eh, apropiado en función de las necesidades de, de sus habitantes. Pero, en el fondo, creo, o mi lectura, es que tiene que ver un poco con, con la misma idea, con esa idea de, de regular el espacio, de generar opciones, de generar posibilidades. Y, opero, eh, pese a toda esta inercia de cambios que hay en nuestros estilos de vida o en la forma de pensar la familia, que ya actualmente han cambiado, Veo com, vemos cómo esos orígenes de lo doméstico y esas relaciones jerárquicas que van vinculadas a esa idea de lo doméstico y de la familia y esa distribución de roles que se, que se produce debido a ello, eh, sigue muy presente en el fondo. Entonces, no es una cuestión de forma. Bueno, esto es algo, voy a ir un poco para atrás, pero esto tiene que ver con algo que antes salta un poco por encima, 
perdón por este salto, pero ya en el texto, eh, de, en el origen de la familia de, de Engels, que ya tiene siglo y medio, eh, una de las ideas que yo rescataba era precisamente esa, ¿no? Era, eh, habla de que la familia se desarrolla como un elemento activo, es decir, nunca es permanente, la familia siempre está, y muestra diferentes ejemplos a lo largo de la historia de cómo la familia y las diferentes agrupaciones o configuraciones de la familia han ido evolucionando y han cambiado muchísimo, sin embargo, distingue la familia de las relaciones de parentesco y cómo las relaciones de parentesco y las jerarquías sí que se desarrollan como un elemento pasivo. Es decir, lleva largo periodo de tiempo incluir esos cambios de la familia en, esta, en esa jerarquía, en esas relaciones de poder. Pero esas relaciones de poder son mucho más difíciles de eh, cambiar, de modificar, pese a que las formas de, la, de, de familia y a las agrupaciones de familia se vean modificadas. Y eso es algo que vemos hoy. Eso es algo que vemos claramente hoy. Donde las formas de familia sí han cambiado, pero esa jerarquía o esas relaciones siguen estando presentes. Entonces, no es una cuestión de forma, no es una cuestión de eh, representación arquitectónica, sino de tipo, de relaciones y hábitos que se, person que se personifican en ese espacio. Eh, es decir, no es una cuestión de tener espacios más grandes para trabajar o tener un despacho, porque finalmente va, va a acabar con estas cosas, ¿no? Donde hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia que igualmente la, la, eh, ha sido la mujer la que ha tenido que seguir asumiendo eh, ya no solamente la carga del teletrabajo, sino la, la, la carga de las tareas de cuidado, las tareas, las tareas domésticas dentro de, 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 la, de la vivienda. Y hay muchísimos estudios que se han hecho en los últimos dos años, eh, bueno, donde se dan algunos datos que son realmente eh, aplastantes en ese sentido. Entonces, eh, esto a lo que nos lleva es que... Eh, las tareas eh, domésticas deben ser mucho más cooperativas, mucho más colectivas, mucho más compartidas. Eh, y debe haber espacios en la vivienda que permitan eso. Entonces, esto, esto es algo de lo que ya hablaba eh, Dolores Hayden en, en este libro, en La gran revolución doméstica, de quien cojo el título, eh, el título de la conferencia es hacia, un, hacia una nueva gran revolución doméstica, y en, en el sentido de entender que aquí ya planteaba una revolución de lo doméstico eh, entendiendo también hace como un, un, un entendimiento de lo doméstico y de lo privado en relación con las implicaciones colectivas, es decir, lo que muestra un poco en el libro es el eh, pone de manifiesto o, o, o pone en valor el trabajo de la, del eh, movimiento de feministas materialistas en un momento de la historia en el que la principal eh, demanda del movimiento feminista era la del voto, es decir, la de que la mujer eh, tuviera un papel en lo público y en lo político, el movimiento de, materialista, de feministas materialistas lo que defiende es que, eh, o argumenta que debe haber antes, o al menos en paralelo, una eh, revolución de lo doméstico, del espacio privado, porque si no, no tendrá sentido. Es decir, eh, dará un poco igual lo que ocurra en la esfera de lo público mientras en lo privado esas relaciones, esa jerarquía y esas relaciones de poder se sigan dando. Eh, donde la mujer tenía el rol de ocuparse única y exclusivamente de las tareas domésticas y del cuidado. Entonces, refleja cómo este grupo de feministas materialistas eh, ofrecen diferentes alternativas y se hicieron diferentes eh, ejemplos a finales del siglo XIX eh, eh, donde lo que se proponía era que estas tareas domésticas efectivamente fueran más compartidas, eh, fueran más colectivas y que hubiera espacio eh, para ello. Esto fundamentalmente es uno de, de los ejemplos, hay como diferentes ejemplos y cada uno tiene como diferentes eh, matices, pero básicamente un, hay muchas que se centran en el espacio de la cocina y en entender que el espacio de la cocina eh, tiene que salir de la casa, tiene que salir de lo privado y tiene que formar parte de un espacio eh, colectivo donde, por tanto, las tareas domésticas y las tareas colectivas se, se, y las tareas del, del, del espacio privado de la casa eh, sean, sean compartidas. Y que la vivienda, no tenga, la vivienda privada no tenga eh, cocina. En algunos casos se planteaba que estas labores fueran remuneradas, eh, en otros sí que se mantenía la vivienda en el espacio privado, es decir, hay como diferentes escalas y esto también ha sido recientemente como analizado y estudiado pues, por Zahida Muchi, por Carmen Espejel o por, o por Ana Puchaner Entonces eh, vemos de alguna forma en este campo de la, de la tipología 
que eh, deben aparecer nuevos tipos en el sentido de que deben aparecer eh, nuevas formas de eh, jerarquizar las diferentes estancias que configuran la vivienda y además cobra un especial protagonismo eh, la aparición de espacios comunes y de espacios colectivos dentro del programa residencial y que además esta aparición de lo colectivo y esta aparición del, del espacio comunitario tiene una vinculación como clara eh, con todas estas nuevas concepciones de la familia, etcétera, etcétera. Por lo que hemos dicho, por los roles que van asociados de género que van asociados a él. Entonces, lo último que quería plantear en esta parte de tipología es que eh, la apropiación de ese espacio, de entender ese espacio regulado que aparece en la vivienda y esa idea de apropiación, ya no se entiende como una idea individual, sino que debe entenderse también como una idea colectiva. Y luego también abrir como la reflexión, lo lanzo, de alguna forma, en, en muchas eh, de las eh, experiencias contemporáneas de vivienda que han ocurrido en los últimos años y de vivienda cooperativa que incluyen eh, espacios comunes, bajo mi punto de vista, en muchas de ellas se ve o se percibe el, los espacios colectivos como una capa más que se añade a la, a, a la vivienda. Es decir... Es como si se siguieran haciendo viviendas tal y como se venían haciendo hasta ahora y a eso se le añade espacios comunes. Lo que, lo que sería interesante, lo que entiendo que, 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 que toca ahora es tratar de pensar, o sea, como ponerlo todo patas arriba. O sea, si, si realmente, y por todo lo que he contado, ¿no? o sea, si realmente queremos concebir una idea de lo doméstico contemporánea, una, un tipo de vivienda contemporánea, que dé respuesta a esas nuevas concepciones de propiedad, de familia, de ciudad, de construcción, eh, hay que ponerlo todo patas arriba. O sea, no podemos simplemente incluir esa parte común como una capa más. Hay como que desarmar, ponerlo, desarmar todas las piezas y volver a, re, a, a reconfigurar el puzzle. Y entender que la vivienda, los espacios que configuran también el espacio privado de la vivienda, tienen que ser otros, tienen que relacionarse de otra forma y tienen que vincularse con lo, con lo común de otra forma. Esto es un poco, esto es, este es un ejercicio práctico también de carácter académico, pero que, se, que intentábamos un poco hacer eso. ¿no? O sea, aquí lo que aparece en la, en la sección es uno de los tipos de vivienda que se incluían en el edificio, que es un tipo de vivienda duplex, que es, es esta parte de la derecha, y lo que aparece aquí a la izquierda es el espacio común. Lo que se quiere reflejar con este dibujo es que esta, toda la sección esta es, el, es la tipología, es el tipo de vivienda, incluyendo lo común. Es decir, el espacio común forma parte de la tipología de vivienda. Aquí en la tipología, el, el espacio común se configuraba como una gran banda que aparecía delante del, del espacio privado de la vivienda y, por tanto, podía como generar diferentes relaciones. Es decir, la vivienda de repente podía abrirse y se extendía, el espacio privado de la casa se extendía y se casi que se juntaba, o sea, este que es el salón, se junta con todo este espacio de, de, que es comunitario, que es colectivo, eh, y de repente todo esto es un único espacio. Tu salón junto con este espacio común es un único espacio, ¿no? por ejemplo. O en otro momento lo puedes cerrar y aquí se puede estar, eh, aquí puede estar ocurriendo delante de tu, de tu vivienda otra cosa distinta y tú estar haciendo otra cosa en tu espacio privado de la vivienda. Pero la cuestión es que el espacio privado no es, o sea, no están las tipologías de vivienda, hay cuatro tipos dentro de un edificio y luego hay espacios comunes, sino que el espacio común forma parte del tipo. Todo esto, toda esta sección es parte del tipo. Y lo interesante es cómo tratar de entender cómo se relacionan y cómo eh, generar, eh, o sea, no incluir lo colectivo, por tanto, como una capa más, sino entenderlo todo como un espacio único al tiempo que ambos espacios, es decir, que el espacio colectivo y que el espacio común mantienen condiciones de autonomía y de independencia. Y esto también, por ejemplo, se reflejaba eh, en la propia construcción del espacio. Es decir, por ejemplo, estructuralmente y a nivel de materialidad, la parte de la vivienda eh, estaba fundamentalmente hecha con eh, madera. Con una idea de lo doméstico también como más, eh, bueno, no sé, cómo aludía más a una cuestión más de, de un espacio más cálido, etcétera, etcétera. Sin embargo, el espacio común, que además tiene una, tiene una doble altura, o sea, tiene otra escala, eh, ya digo, pese a que puede ser un espacio que se incluye dentro de la vivienda, tiene otra doble escala, tiene otra materialidad, tiene otra, tiene otra materialidad que va vinculada con esa ligereza que, que hablábamos, 
eh, en la piel, son elementos eh, metálicos, etcétera, etcétera. O sea que ambos espacios tienen como diferentes escalas, tienen diferente autonomía, pero al mismo tiempo ambas cosas pueden entenderse como una, como una única cosa. Y por último, conclusiones. Eh, ya digo que, que no sé si, eh, sobre todo al, al principio, donde no se sabe muy bien a dónde, dónde va a parar la cosa, si la cosa ha sido como demasiado eh, confusa, espero que al final eh, como que haya habido determinada idea que contra el principio que hayan terminado de coger el sentido. El interés un poco con esta investigación es tratar de organizar y, verbaliz y verbalizar un poco mi propio entendimiento de la, de la arquitectura y, y, como decía, entendiendo mi interés particular en la vivienda, y ya lo he contextualizado porque considero que la vivienda es un punto central, porque creo que modificando la vivienda se mo podemos modificar cosas mucho más allá, es lo que he intentado un poco eh, explicar a lo largo de la presentación. Para mí es cada vez más, es cada vez, eh, más obvio que se está produciendo un cambio de paradigma eh, en la sociedad y, eh, y como hemos visto a lo largo de la presentación, el espíritu de la urbanización, el espíritu del desarrollo de la ciudad eh, actual eh, va a seguir su camino sin atender a las necesidades de generar eh, esos espacios de acción colectiva, esos espacios de acción política y esos espacios de convivencia. Va, va, va a continuar su espíritu de eh, repetir la representación material hasta el infinito sin atender a ese, a ese tipo de espacios. Entonces, en ese sentido, una de las preguntas que me hago es si este cambio de paradigma que desde luego se está produciendo nos puede servir para repolitizar el ocio, eh, el trabajo, la cultura dentro del espacio doméstico o si nuevamente va a ser un cambio de paradigma que pueda ser eh, capitalizado y, podemos ver algunos, y podríamos hablar de algunos ejemplos que ya están produciendo en ese sentido que va a ser un cambio de paradigma de nuevo capitalizado por una minoría de actores. Porque un, un cambio de paradigma que puede suponer, como digo, repol, repolitizar toda esa serie de, de ideas y de conceptos y que nos pueden otorgar nuevos derechos individuales y colectivos o que pueden hacer que eh, la desigualdad aumente y se, y se, y se vea eh, reflejada de una forma aún más clara. En ese sentido, la vivienda, con todo lo que he contado desde mi punto de vista, aparece como un elemento clave, como un elemento central dentro de ese momento en el que estamos actualmente. Y me parece fundamental ser capaces de mm, sintetizar y teorizar sobre todas estas relaciones de, inter de interdependencia entre la vivienda y lo político, entre la vivienda y lo cultural, entre la vivienda y lo económico y lo urbano. Y tratar de hacer esto, es decir, de representar ese conjunto de ideas eh, y proyectos pasados y presentes, e incluso actividades cotidianas, como algunas de las que hemos visto, como un conjunto coherente en sí mismo a través de estas cuatro categorías, de la ciudad, de la propiedad, de la construcción y, del, y de la tipología. Y tratar de generar como ese conjunto coherente, todas esas cosas que pueden parecer dispersas y que están a diferentes escalas, tratar de generar ese conjunto coherente era un poco para mí el, el argumento principal del, eh, del, de la investigación, eh, que ya digo, permanece totalmente abierta, y de la, de la presentación. Y convertir, por tanto, así la vivienda en una, como una especie de síntesis unilateral y coherente de toda esa complejidad que se produce en la ciudad, en la familia, en la propiedad, etcétera, etcétera. Eh, para luego ser capaces como de reconstruir esa síntesis bajo nuevos conceptos y nuevas formas que tengan más que ver con, con la realidad contemporánea y con los retos a los que, no, a los que nos tenemos que enfrentar actualmente. Y, y creo que nada más. Eh, muchas gracias y nada, espero que, que, bueno, que, que, es, que tengáis alguna pregunta, comentario y que podamos como conversar sobre ello. Muchísima, perdón, muchísimas gracias a ti, Pascual. La verdad es que yo creo que la plática ha sido muy amplia en temas de contenidos, ¿no? de todas las ideas, digamos, que nos, que nos, nos compartiste. ¿no? Efectivamente, pues lo que estamos reivindicando, incluso aquí en, en nuestros cursos de laboratorio del Bicoco, es esta visión, digamos, en la cual se entienda pues, que la importancia de la, vivienda, de la vivienda, de la vivienda colectiva, como más particular, y el significado de la vivienda. ¿no? Muchas veces, ah, por vivienda colectiva, sobre todo en esta realidad en la cual nos estamos moviendo, se piensa simplemente a un edificio, ¿no? a un edificio pues, de departamentos, incluso desde un punto de vista meramente comercial. ¿no? Cuando a cambio, pues, el mundo de la vivienda colectiva es un mundo mucho más complejo y la vivienda colectiva ah, representa ¿no? muchísimo más valores, por así decirlo, muchísimas más a, 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 a posibilidades de lo que es realmente luego el edificio ¿no? o un posible edificio dentro del cual se materializa. ¿no? 
no fuera por nada más que al final la vivienda es este lugar en el cual nosotros, digamos, nos, 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 nos personalizamos, ¿no? Es decir, a, a, a esas fotos que mostraste, de thanks for the view, Mr. Mies, ¿no? Como decía Mies, el problema no es construir la vivienda moderna, el problema es que no, no existe, digamos, el ser humano moderno, ¿no? Y cómo a frente ¿no? a, lo, a lo aséptico ¿no? de, de, sus, de sus interiores, con la típica silla Barcelona, esos interiores pulcros, limpios, donde no había nada más, al final pues los habitantes reales, las personas ¿no? de carnes y huesos, pues uh, viven, a mí me gusta utilizar la palabra habitar, más que hablar de habitantes más que de usuario, habitan ¿no? y transforman ¿no? Esta, esas arquitecturas. ¿no? Con esta cuestión que al final, pues la arquitectura de la vivienda colectiva, por un lado, sí es cierto que tiene que ser como este soporte que dé esta posibilidad ¿no? de esos eventuales cambios, porque realmente pues no sabemos quiénes va a vivir allí. Y por lo tanto abre y nos da, nos brinda o, o nos requiere como esta responsabilidad, como diseñadores, como, como arquitectos, como proyectistas, más que pensar en objetos, en pensar en dinámicas, ¿no? En pensar en dinámicas, pensar, tener un pensamiento que es mucho más, más abierto, ¿no? Porque al final un objeto pues, puede ser vigente hoy y a lo mejor en 5, 10, 15 años pues, ya es un objeto que se, vuelve, que se vuelve obsoleto, ¿no? Creo que los ejemplos que nos mostraste uh, son muy apropiados, ¿no? Incluso los ejemplos de la catón basal. Vimos también en una otra conferencia que... También el otro invitado, el profesor Máximo Faiferri, ¿no? se concentró mucho en la, en la obra de la Catón Basal. Los mismos de la Catón Basal que dicen, estamos mucho más interesados no a los avances y, la, y las innovaciones dentro de la arquitectura, sino más en la agricultura, ¿no? Es decir, en todos esos materiales que luego nosotros, ligeros, podemos, podemos utilizar, ¿no? Y podemos implementar dentro de esas arquitecturas y que brindan a la misma arquitectura la capacidad de transformarse, pues, en un sistema que puede, que puede cambiar, ¿no? Yo creo que un punto muy importante, y te doy las gracias por haberlo remarcado, porque es un punto que yo siempre voy, uh, voy de una cierta forma remarcando, es esta cuestión que pensar a la vivienda colectiva es pensar a la ciudad. Al final son, es, es lo mismo incluso, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista de la gran escala, pues la vivienda colectiva más grande es la ciudad, ¿no? Es este gran espacio compartido donde nosotros, digamos, de una cierta forma vivimos y donde tenemos que llegar a un compromiso con los demás, ¿no? Y acuerdos con los demás para poder vivir digamos, de la mejor forma, ¿no? Y fueron muy sugerentes estos, esas frases cortas que, que, que ponías, ¿no? En tu, en, tu, en tu presentación y que nos acompañaron, pues, a, a hablar y a, y a entrar ya dentro, digamos, de la vivienda. Otra cuestión muy importante que creo que, que, que remarcaste, a margen, pues, de la, de la ser ciudad, uh, es esta cuestión, pues, del espacio compartido. Es decir, el espacio compartido, por como por ejemplo, se, no, no, lo, se imaginan aquí en muchos desarrollos, por ejemplo en México, son estas famosas amenidades que se dan al edificio, ¿no? Por lo tanto, pues, el pequeño gimnasio, que es un espacio, digamos, muy triste, donde están unas caminadoras y otras cuestiones relativas al cuidado físico, porque al final no puedes salir de tu casa porque no hay esta proximidad uh, urbana o salones polifuncionales, etcétera. Está bien que estén, pero están porque la ciudad, digamos, no tiene esas cosas y por lo tanto suplen, digamos, de una cierta forma a esta falta, ¿no? Y para cerrar, creo que una de, de tus aportaciones, digamos, más importantes, uh, o, creo que una aportación muy interesante, es una aportación sobre el significado de hacer ciudad. Y me gusta, me ha gustado mucho volverla a, volverla a escuchar uh, uh, y la relacioné, pues, a lo que comenta... A, a lo que comenta a Richard Sennett, ¿no? Es decir, la ciudad, pues debemos entender por ciudad, pues el hardware, la parte construida, los edificios, las calles, el arbolado, el alumbrado, etcétera, o podemos entender la ciudad como la ville, ¿no? Como la cité, perdón. Es decir, como el conjunto de personas, de cómo se vive, los acuerdos con los habitantes y con los vecinos. Por lo tanto, ¿Cómo construimos ciudad? ¿no? Podemos construir ciudad a través de la vivienda, entendiéndolo, la vivienda colectiva como el el mero cascarón de concreto, de bloc, de madera, de acero, de lo que fuera, y que, y que al final tiene, un, un, y tiene y proporciona determinadas formas de habitar en función de cómo nosotros interpretamos estos grandes contenedores de vida, 
Por otro lado, el construir ciudad, esa ciudad como construir relaciones, ¿no? Entonces, entender que hay otras formas de acceder, de tener una, de tener una vivienda y entender de una cierta forma que construir vivienda colectiva es construir relaciones, ¿no? Entonces, incluso uh, uh, nos deberíamos de preguntar qué tipo de relaciones queremos construir. Porque según el tipo de relaciones que queremos construir, nos, nos iremos más hacia la propiedad, hacia la renta, hacia la cooperativa y hacia otras formas como la masovería urbana que se usa mucho, bueno, que se ha empezado a usar, por ejemplo, allí en Cataluña, uh, uh, porque esto lleva pues, a diferentes tipos de relaciones y de tratos pues, con tus vecinos, con, con las personas que viven contigo. Es decir, es, 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 seguramente es diferente el trato que tienes con tu vecino de al lado que se compró un departamento así como tú lo compraste tú, que me imagino los, los, los vecinos que viven uh, en esas cooperativas de vivienda en Uruguay o que viven en La Borda o que viven en las demás cooperativas de viviendas que hay alrededor del mundo. ¿no? Por lo tanto, vivienda colectiva tiene que ver pues, con la política, con el hacer polis, con el hacer ciudad, no solo desde un punto de vista uh, construido, y luego claramente necesitamos construir porque necesitamos un techo, sino mucho más allá, uh, pues, desde un punto de vista relacional, ¿no? Por lo tanto, creo que, la verdad, tu, tu aportación fue uh, de, de, de gran importancia, yo personalmente la, la, la disfruté, la disfruté uh, muchísimo, Pascual. Entonces, no sé si alguien quiera preguntar algo aquí al profesor. Sí, Pablo. Hola Pascual, buenas tardes. Este, buenas tardes. Mi pregunta es, en relación a tu investigación, si tú personalmente has tenido alguna este, preocupación o, o miedo sobre, estas, sobre tus propuestas y las po posibles consecuencias que pudieran llegar a tener este, aplicándose a, a una ciudad, este, particularmente sobre esta esta construcción desmontable, esta nueva manera de construir, si pudiera tener un efecto negativo en, en el aspecto de identidad de una ciudad, si pudiera como de alguna manera volverse algo genérico o si no ves que pudiera tener ningún efecto negativo o consecuencia en, en hacer ciudad, en, en sentirse identificados como, como habitantes, ciudadanos de una ciudad. Pues no es algo que me hubiera planteado, me parece interesante. Eh, creo que, que ahí de nuevo para mí cobra sentido eh, entender realmente, o sea, por lo que decía aquí, de que realmente esos nuevos sistemas constructivos de alguna forma configuran, eh, configuran como una nueva estética. Eh, cobra como más sentido entender realmente qué es lo que proponen esas estéticas. Y quiero decir que probablemente no tendría ningún sentido que esas estéticas de alguna forma configuraran como una especie de estilo internacional, ¿no? como una especie de nuevo estilo internacional, eh, y que se replicaran sin una vinculación real con el contexto porque precisamente lo que proponen estas nuevas estéticas es una vinculación clara eh, con el contexto y lo que exigen en una situación actual como la que estamos es una vinculación clara con el contexto entonces creo que para mí cobra más sentido entender realmente qué es lo que proponen para, para luego eh, tratar de generar propuestas que manteniendo esas mismas ideas de, de montabilidad, circularidad ligereza en la piel, eh, etcétera, etcétera, quizá se representen o se materialicen de forma distinta en función del lugar en el que se dan. Es decir, no siempre tienen que darse con la misma materialidad, no siempre tienen que darse, pero sí tienen que mantener, creo, eh, esa parte que, que es central, ¿no? de, de circularidad, de montabilidad, ligereza, flexibilidad, eh, etcétera, etcétera. No sé si va por ahí, si ha respondido... Sí, ¿otras preguntas? Sofía. Por eso lo hacemos con esto, es más fácil. ¿Cuál por la conferencia? Quería preguntarte. Ah, ¿ya lo prendieron? Ah, 
quería preguntarte eh, si tienes algunos autores o bibliografía contemporánea que hablen de la domesticidad compartida. ¿Qué nos podías compartir? Eh, bueno, yo creo que al final todos... Eh, Evidentemente, eh, Dolores Hayden y este libro creo que habla de ello, eh, porque precisamente lo que propone es eh, tratar de colectivizar o de compartir una serie de tareas o de labores que hasta ese momento estaban circunscritas en, en lo privado y, por tanto, lo que plantea es una idea de lo doméstico distinto. Eh, creo, me parece también interesante eh, el libro de Fernanda Canales, que también le he mencionado, de Mi casa, tu ciudad, eh, que hace un recorrido por los últimos 200 años eh, del, de la, del desarrollo de la vivienda y también hay como un montón de, de propuestas, algunas coinciden con las que aparecen en este libro de Dolores Hayden, pero hay otras muchas distintas y creo que ahí en el fondo, aunque quizá no recuerdo si habla específicamente eh, de domesticidad, creo recordar que sí, eh, pues, pues creo que al final los ejemplos en el fondo hablan de eso. Y por último, eh, el libro también de Zaida Muchi, de Mujeres, Casas y Ciudades, creo que también eh, desde otro punto de vista y eh, eh, o sea, con, con otro objetivo tiene el libro, eh, creo, pero creo que también se muestran muchos de estos ejemplos. Y también mencionaría un eh, colectivo eh, eh, que está en Argentina, que se llama Colectivo Habitaria, eh, algunos de ellos son profesores, y ellos hablan de postdomesticidad. Eh, no sé si tienen algún escrito en particular, pero ellos hablan mucho de postdomesticidad. A mí eh, no es un... De hecho, en algún momento es una pregunta que me han lanzado de por qué no... Como que no hago alusión a ese término. En, en fin, para mí el objetivo no es tanto crear un, un concepto nuevo, sino entender que es recomponer el anterior y componerlo de nuevo. Entonces, por eso es como que mantengo esa idea de espacio doméstico. Pero ellos en concreto hablan de postdomesticidad. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, si no hay otras preguntas, pues te dejamos libre, Pascual. La verdad ha sido uh, un placer poderte escuchar y, y te agradecemos mucho que hayas querido compartir con nosotros pues, esta obra de deconstrucción y, y de desmontaje y volver a montar, digamos, estos esos conceptos en búsqueda pues, de una vivienda colectiva pues, que construya de una forma más igualitaria, asequible, sustentable, sostenible, etcétera, pues esta nue nuestra realidad contemporánea. ¿no? Pues nada, eh, muchas gracias de nuevo, o sea, agradecer la, la invitación y, y nada, espero que haya, que haya sido útil de alguna forma. Esperamos tu texto. Sí. Muchísimas gracias Pascual, que estés muy bien Muchas gracias, un abrazo Hasta luego